বড় বেশি খাওয়া হয়ে গেল পঞ্চানন বাবু এমন খাওয়া বহুদিন খাইনি না না ছি এসব বলি আমাদের নজর দেবেন না না এত লজ্জা কি আছে আমি সবসময় সত্যি কথা বলতেই পছন্দ করি কি চাল চালের গন্ধেই তো পেট ভরে যায় মাছ আহা খাসা মাছ কলকাতার বরফ চামা মাছ খেয়ে খেয়ে তো আসল সাদের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওই বলে না নিজের জমির চাল নিজের পুকুরের মাছ সাতকুলি বলতে গেলে বউ ছাড়া খাবার লোক তো আমার কেউ নেই ওই তাই মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে যে সকল আরে নিয়ে আমোদ সত্যিটা তুই করিয়াই আর কি আসল কথা কি জানেন দার্গাবাবু আমি মানুষটা বড় শান্তি প্রিয় এই অশান্তি বিবাদ হিংসে ই আমার একেবারে ভালো লাগে না কি হবে বলেন দিন ওইসব করি জীবন তো নিমিত্ত মাত্র নাকি আপনার কথা আমি হরি সাধন বাবু মানে আপনাদের গ্রামের আগের দারোগার কাছে শুনেছি তা কি বললেন উনি আপনার সম্পর্কে এত দুর্বল আসলে আপনার ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধ হতেই হবে হতেই হবে আরে কম উপকার করেছি ওনার আহা মানুষটা বড় ভালো ছিল বলেন ওনার টাইমই তো আমি বড়ই নিশ্চিন্ত ছিলাম বলেন না কিন্তু হঠাৎ যে কি সময় পড়লো কেন কি হয়েছে কি হয়নি বলেন তিনি এই শান্ত গ্রাম এখন যে অশান্ত হয়ে উঠছে ক্রেমে ক্রেমে কেন 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 বাবার ওই যে বললাম হিংসে দেশ পরস্থি কাতরতা এ গাঁয়ের মানুষগুলো যে এবারে জানোয়ার বানায় দিলে ভাবেন আমার জমি তাতে বলে আমারই অধিকার নেই পুকুর আমার তার মাছ নাকি আমি খেতে পারিনি বিপদে আপদে টেকা ধার দেব আমি আর সুদ চাইলি মানুষটা আমি ভারী বজ্জাত আরে দুনিয়া থেকে কি ধম্মজ্ঞান একেবারে ঘুচিয়ে গেল তার বাবু এখানে বিপ্লবের সংক্রামক ব্যাধি লাখ কথার এক কথা বিপ্লব এ গায়ে বলেন এসবের চক্রান্ত চলছে আমার নাম ভুজঙ্গ বটব দেল আমার হুমকারে বাঘে গরু তো এক ঘাটে জল খায় ওসব বিপ্লব বিপ্লব এ গায়ে চলবে না আমার হাতের এই যন্ত্রটা দেখে জানতো এটা মন্ত্রের মতো কাজ করে এই তো এই তো আপনি ঠিক নাইন ধরে ফেলেছেন আসলে আমি দেখিছি বলেন ওই চালাক মানুষ না হতে পারলি না এ পুলিশ লাইনে আসা যায় না আসা যায় তো টেকা যায় না আর টেকা যায় তো উন্নতি হয় না বলেন না ওই সদরে যখন যাই তখন কথা তো হয় আপনাদের বড় কথার সাথে দেখি তো চোখে মুখী কথা চোখে মুখী কথা কিছু একটা বলতে যাবো ব্যাস তার আগেই সব ধরিয়ে ফেলেছেন কি আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে আমরা তো কি বলো মানে আমরা দুজনে মানে ওই মানে ইয়ের বন্ধু আর কি বল না ওই কিছু মনে করবেন না মাঝে মধ্যে ওই একটু আর না খেলি মানে ঠিক তো বুদ্ধিটা খোলে না তা কেন কেন বড় কর্তারে বলি তো আগে দারোকার আমি প্রমোশন করা দিয়েছিলাম হ্যাঁ আবার তার আগে দারোকা না না চাকরি খাওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না তো কি করবো বলেন ওবাটা বড়ই টেটিয়া ছিল না 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 আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পঞ্চানন বাবু সবে তো এলাম হালচাল তো অবজার্ভ করে নি গ্রামের প্রত্যেক কে শিখিয়ে দেবো চরিত্র কি করে গঠন করতে হয় নাম ধাম আমি আপনার সব বলে দেবো সব বলে দেবো সে আপনার কিচ্ছু ভাবতে হবে না এই ছোট লোকগুলোর বড় বাড় বেজে থাকতো আমার বাপ কবে এ গ্রামের নামের আগে ঈশ্বর চিহ্ন বসায় দিত আমার আবার কি জানেন একটু নার্ভের অসুখ মানুষ তো দূরীর কথা এই জন্তু জানোয়ারের কষ্ট দেখলে উকির ভেতরটা কেমন যেন হাঁক পাক করতে থাকে তাই তো বাপের মতো শক্ত হতে পারলাম না তাই বলছিলাম যে প্রয়োজন হলি পরে মানে শুনেছি তো কত কেস আপনাদের শোকেসে টাঙানো রয়েছে একটু নয় সহায় করি বড় সাহেবের কাছে রোমন কথা যদি একটু বটেই তো বটেই তো বটেই তো সেটা আমার কর্তব্য মাথার আমার ধর্ম আছে না দেরি হয়ে যাচ্ছে চটপট করি ফেলো পূজা আসতে একটু ধীরে সুস্তি করতে হয় 
পেটে দানা পানি দুটে না অত পূজা করি হবে এটা কি তোমার সব কিছুতেই অভক্তি বক বক না কইলে সংকট একটু বাজাও দেখি কই দাও না জমিতে চাষ করার মজুর চাই সব জমি জমা কেটে নে পথে বসে মজুর খাটতি ডায় এ গ্রামের কেউ জমিতে মজুর খাটতি যাবে না মজুর খাটতে যাবে না সংসার চলবে কেমন করে প্যাডে যে এসে তার দানা পানি জুটবে কেমনে বুড়া বাপটা তো একমত ভাতের জন্য অপিতিস করে বসে থাকে জানি জুটবে নি জানি কিন্তু ওই হারান দাদার কাছে কাজ করা চাইতি মরি যাওয়া অনেক সুখের মালু তা বললি কি চলে ভগবান যখন উদর একটা দিছে তখন সে উদারে তো কিছু দিতে হবে আরে দূর তোমার এই ঠাকুর দেবতার প্রতি আমার কোনো ভক্তি সেরের দা নাই তোমার সব সময় খালি ঠাকুর দেবতার উপর রাগ হবে না আরে জাগো কিছু নাই তাগো উদরটারে বাদ দে মানুষের জন্ম দিতে পারলো নি তাহলে তারা বেশি যেত জাগি অত ভেবনি বে যখন করেছি তখন বাঁচা এত রাখতেই হবে কালতে শহরে যাবো না মজুর খাটতে কে মনো নাকি রে তোরা দাওয়া একটুখানি বসবি নি আমি ঝটপট করে দুটো খেয়ে নি এই অন্ধকার অমাবস্যা রেতে না বেরোলে কি হতো নি দিন কালটা পড়েছে কিছু হবে নি আমরা তো তিনজনে মিলি যাবো তুমি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো দিনে এত ডাকছি অচ্ছ কোন সারা নেই কি করছিলি তুই তো হলদে ছিলাম সাপ ফের ভিতরে ওরা তুই ঘুরছিলি এখানে আসবার আগে আমি ছিলাম পলাশপুর গ্রামে একবার হলো কি জানিস কানা মাধব ওই কানা মাধবকে ধরে নিয়ে আসলো আমার কাছে তুই জানিস কানা মাধবকে নাহি তো কানা মাধব হল এক দাগি চোর বেটাকে বহুদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল কেউ ধরতে পারেনি আমার সঙ্গে বেটা ধরা পড়ল যাই হোক বেটা তোমার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি সাহস বেটার চিন্তা কর আমার মাথা গেল গরম হয়ে হঠাৎ আমি বললাম ভদ্রভাবে দাঁড়া সুমন যে হয়েছে আহা তোকে বলছি না কানা মাধবকে ও কথা বলেছিল তা বলতে কি হলো জানিস কানা মাধব আগে প্যান্ট নোংরা করে দিল হ্যাঁ আচ্ছা আর তুই আমার ডাক শুতি আসনি তার মানে তুই আবিন খেয়েছিলি হ্যাঁ স্যার আমি খেয়ে ঘুরছিলি আবিন খেতেই হবে ঘুমোতেই হবে দেখ কেন সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট করে সত্যি কথাটা বের করে আনলাম বুঝলি রামলাল একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারকে যেমন ডান্ডাবাজ হতে হবে তেমনি মনস্তত্ত্ব জানতে হবে হ্যাঁ স্যার তোমায় ডিসমিস করে দেবো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বলে উড়বো কেবার বল নেই স্যার নেই স্যার 
রামলাল হ্যাঁ চিৎকারটা শুনলি হ্যাঁ সাপ দেখ তো কি হয়েছে কাকে কুকুরে কামড়ালো সাপ কইকে পকলে নিয়ে আসবো হ্যাঁ সব কাকে ধরে নিয়ে আসবো সাপ ও যে কুত্তা কামড়ালো হ্যাঁ ওটাকে ধরে নিয়ে আসবো ঠিক আছে দোস্ত এই গ্রামে কুকুর মানুষ কামড়াবে চক্রান্ত করে শান্তি নষ্ট করবে তা আমি হতে দেব না মানুষ থেকে কুকুর পর্যন্ত প্রত্যেককে আমি শিখিয়ে দেব ডিসিপ্লিন কাকে বলে আও আও চলো চলো সব 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 চলো চলো আও এটা নাও দর তিন আদমি কো পকড়ে লিয়া আসলাম দেখি এর কোমরে দড়ি লাগিয়ে নিছে যে হ্যাঁ সে আপনি বতা লেন সাহেব হ্যাঁ আমি বলেছি হ্যাঁ আপনি বতা লেন পকড়ে লিয়া আসতে উসি লিয়ে পকড়ে নিয়ে লি হ্যাঁ সাহেব বড় গুলো দড়ি খুলে দে এই কাকে কুকুরে কামড়ে জি হুজুর হুজুর আমারে কামড়ে সে হুজুর কোথা কামড়ে জি এই তো এই তো হাতে হুজুর ও বাবা শরীরের এত জায়গা থাকতে হাতি কামড়ালো হ্যাঁ হুজুর বড় বড় বিজাতীয় কুকুর এমন কুকুর এই গায় কখনো দেখিনি মনে হলো নতুন আমদানি হয়েছে নাম কি তো এঙ্গে এঙ্গে গদাই হুজুর গদাই কি করিস এই ও চাষ আমাদের কাজ করে হুজুর হ্যাঁ তোমাকে জিজ্ঞেস করে এই যে না হুজুর গদাই হুজুর তে কুকুরটা তুই গামে কখনো দেখেছিস না তো হুজুর হ্যাঁ তাহলে এই দড়াই যে গামে যত কুকুর আছে সবটাকে তুই চিনিস হ্যাঁ হুজুর আচ্ছা খুব মজার লাগতো তুই मानुष रेत बिरेदे बाड़ी फिरती है पथे कौन कूकुर खेपी उठे बला तो जाए ना तुम कूकुर कार पथे कूकुर घूरिए बेड़ा सब जिन जाती है আসলে কুকুর গুলানে সবার চরিত্রের আচার আচরণ জানা থাকলে হঠাৎ করে ওই কামড়ি দিতে পারে না আর কি এগে বলা তো যায় না হে কোন কুকুরটা কখন খেদি উঠবে কুকুর বইলে কথা ওর স্বভাবই হইল কামড়ানো আর এই এই তোমার প্রশ্ন করে জি এগে না হুজুর তোমরা বড্ড বেশি বাচাল হ্যাঁ আর বাচালতা হলো চরিত্রের দোষ আমি যতদিন এগে আছি ততদিন সব চলবে না তোমাদের চরিত্র কেমন করে গঠন করতে হয় তা জানা আছে জাগে এই বিজন নাম বললি না এগে গদাই হ্যাঁ হ্যাঁ গদাই আচ্ছা গদাই ওই যে বললি না রাত বিরাতে বেরোতে হয় বললি না বললাম হুজুর আচ্ছা রাতে তো চাষ আমাদের কাজ হয় বলে আমার জানা নেই তা জানি না বাবু তোদের গ্রামের নিয়ম কারণ হয় নাকি তোদের গ্রামে রাতেও কি চাষ আমাদের কাজ হয় না হুজুর না আচ্ছা তাহলে গদাই রাত বিরাতে কোথায় বেরোতে হয় কেন বেরোতে হয় কি রে হ্যাঁ চুপ করে আসিস কেন বল চুরি টুরি করিস নাকি হ্যাঁ কি না হুজুর না তা চুরি ছাড়া রাত বিরাতে আর কি কাজ থাকতে পারে জাগে জাগে আমি জানি কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে তবে আমাদের তো কেঁচো নিয়ে ভাবা যাক পরে সাপ সম্পর্কে ভাবা যাবে হ্যাঁ রে যে কুকুরটা তো কাউনে ছিল কুকুরটা কোথায় পালিয়ে গেছে হুজুর না না অসম্ভব এ হতে পারে না যে গ্রামে দারোগা ভুজঙ্গ বটব বেল সে গ্রামে কুকুর মানুষকে কামড়াবে শিষ্টাচার বলে একটা কথা আছে তো দেশ থেকে ডিসিপ্লিনটা একবার ধুয়ে মুছে যাবে মানুষই হোক আর কুকুরই হোক মদ্য ভাবে চলতে হবে চরিত্র গঠন করতে হবে जमीनकर जिज्ञेस कर मजूर खाटी हटात गदायर पड़ल कूकुर 
जमीती मजूर खेटे बहुबार बुढ़ो बापर पेट चाल इंजेक्शन <laughs> मालिक मनुष्य समाज के रामलाल जो सत्य सत्य कूकुर छाड़ी जल्लाजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजुरजु
জলা টংক জলা টংক জানো না মালু জলা টংক মানে হচ্ছে মানে হচ্ছে জল দেখি ভয় অর্থাৎ আমি জল দেখলি পরেই পাগল হইয়ে যাব আর পাগল হইয়ে গেলে এই মরি যাব পাগল হয়ে যাবো একদিকে কান্নাকাটি অন্যদিকে অসম্ভব একটা কুকুরের ডাক জামলালের খটখস চিৎকার ওফ লাইফটা একবার হেল হয়ে গেল देख लाले कुत्ता मंदिर का दवा में बैठे आ मैं चुपी चुपी कुत्ता टार का गेला उसको ले जे पकड़ा ला साले कुत्ता छूटे गया मैं तो कुत्ता के नहीं छोड़ेगा कुत्ता को साथ मैं भी छोड़ते लगला कुत्ता साले छोटे मैं भी छोटे मैं भी छोटे तो कुत्ता साला भी छोटे इधर उधर बाजार मैदान साला कुत्ता हमें एम छोटा लो इतना आधारे छूटते छूटते साहब साला कुत्ता हाथ खेपे गेलो छूटे हम आके कमड़ा रहे बस उल्टा छूट लगा लाम साहब सामने चिलो खाना एकदम खाना अंदर गिरे गिर माल के गाना का चिलो साहब जा जी साहब किन तर सैल्यूट वाह वेज कबार खे जाओ बाबा सैल्यूट काली चल कलि गयला दिसी माल खाई दे सबाई दिसी कल डाके जोदार पंचानन घोषाले बाड़ी दूध दी एक दिन दूधे जल रही से भेबे जोदार और खूब पिटिए गरु कैड़े नहीं पेटे जला और एकम्र ऐले डाओ मारा गल एक दिन तरह और माथार गंडगोल होजूर की पंचानन बाबू बड़ बसि खावा गल पंचानन बाबू एम खावा बहुदिन खाई ना ना ठीक चाल कलकार बरफ चपा माच खे खे तो आसल सदर कथा प्राय भूले गुजुरुजुरुटा पंचानन बाबू नये तो हुजुर तमाशा कर भयंकर सत्य कथा बोली फिर और तुम जान की पंचान मोड़ होते मन नईले कमड़ान भंगी वेज कर टेक्निक 
ট্রেন কুকুর না হলে সব হয় হুজুর হুজুর আমি এবার মালুর সাথে বাড়ি যাব না 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 তা হচ্ছে না এখন ভয় পেয়ে পালাতে চাইছো হ্যাঁ নিজে কোথ থেকে মারামারি করে সেই কুকুরের নামে দোষ চাওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এ কি কথা বলতেছেন হুজুর আমি আমি নিজে মারামারি করে এসেছি নিশ্চয় করেছিস নইলে পঞ্চম নম্বর কুকুর সে কি তোদের অশিক্ষিত গেও নেড়ি কুকুর যে কারণ নিয়ে অকারণ নিয়ে খ্যাক করে কামড়ে দেবে ওসব কুকুর তোদের চেয়ে উঠে সাপ্লাইন ট্রেন্ড ডিগ্নিফাইড এবং শিক্ষিত ধরা পড়ে গেলি তো আচ্ছা সত্যি করে বলতো পঞ্চান্ন উপরে তোদের কি কোন রাগ আছে কষাই সুদ ঘর অত্যাচার করে করে আমাদের শেষ করে ফেলতেছে রক্ত শোষার মতো আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে তাই বল ষড়যন্ত্র তোরা ষড়যন্ত্র করে পঞ্চান্নকে ফাঁসে বি ঠিক করেছিলি এই যে মনে হয় রেখে গেছ কি ডাক্তারের কি খবর এই না ডাক্তারবাবু নেই শহরে গেছেন কালকে ওষুধ আনটি ঠিক আছে ডাক্তারের প্রয়োজন নেই আচ্ছা মনে হয় না থাক রামলাল রামলাল একবার পঞ্চান্ন বাড়িতে যাত এটা রাত নে বাবু তো আমি নিজ যাতা পঞ্চম ডিস্টার্ব করতে বলেছ তাকে এবার বলো তো গদাই রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে হ্যাঁ কোথায় আজ যাবো হুজুর গরিবের কি আর সাদ আল্লাদ করার মতন কোন জায়গা আছে धनंजय मंडल আমি পঞ্চনন বাবু প্রাইভেট সেক্রেটারি আপনি মানে পঞ্চন বাবু নমস্কার ধনঞ্জয় বাবু নমস্কার নমস্কার ছি 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 আপনি তো রামলাল তো এইভাবে ছি 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 রামলাল জি সাব আচ্ছা তোর মাথায় কি ভগবান এইটুকু বুদ্ধি দেয়নি তোকে পাঠালাম কুকুর সম্বন্ধে খোঁজ আনতে তুই কিনে পঞ্চান্ন কুকুরটা তো বিদেশি তাই না হ্যাঁ ল্যাপটপ কেন বলুন তো হ্যাঁ আচ্ছা ওর এই কুকুরটা তো বাড়িতেই আছে তাই না হ্যাঁ আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে দেখে ঘরে ঘুমছিলাম হঠাৎ এখন আপনার রামলাল ছি 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 রামলাল তো একটা আপনি কিছু মনে করবেন না ধন আপনি কি এভাবে হয়রানি করা ছি 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 গদাই দামোদর মনে হচ্ছে এদের নিয়ে তো কাণ্ড এই গদাই কেটে কুকুরে কামড়ে দিয়েছে তা আপনি চেনেন তো এদের বিলক্ষণ চিনি পঞ্চানন বাবুর বিরুদ্ধে এরাই তো ঘুঁট পাকাচ্ছে শুনবেন স্যার শুনবেন সবই শুনতে পাবেন না না হ্যাঁ স্যার বলে লজ্জা দেবেন না ধন যাও সত হলো আপনি পঞ্চান্ন সেক্রেটারি আচ্ছা তাহলে এখন আমি আসি রামলাল জি ধন যৌ কেটে গিয়ে দিয়েছো হ্যাঁ নমস্কার 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 আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম এটা একটা লেডি কুত্তা বিদেশি কুকুর টুকুর কিচ্ছু না এটা সিম্পলি আমি স্ট্রেই ডগ কিন্তু কিন্তু কুকুরটার গলায় তো হুজুর একটা শেকল সেল তাতে কি मालिक के शिक्षित नोरई नोस अविवेचक रात प्राय शेष दी चल
একটা কুকুর আর মানুষ নিয়ে যেভাবে টানা হ্যাঁসরা হতেছে তাতে তো বুঝতে পারতেছি না আদতে দোষটা কার দোষটা কার মানে দোষ ডেফিনেটলি কুকুরটার আর সে দোষ যাই করুক আমার হাত থেকে তারে খাইনি কুকুরটা যদি পঞ্চানন বাবুর হয় তাহলে কুকুর আর কুকুরের মালিক কে হ্যাঁ কি কি বলি কুকুরটা পঞ্চানন বাবুর না 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 তা কেন হতে যাবে তুই নিজের কানে শুনলি কুকুরটা পঞ্চানন বাবুর নয় হুম তা তো শুনলাম না না তুই তো শুনলি শুনলি তোনকে শুনলাম শুনলাম তবে ওই ধননজয়ের কথা হুজুর আমার একদম বিশ্বাস হয় না ননসেন্স আচ্ছা গদাই তুই কিছু আগে বলছিলি না এই গ্রামে সব কুকুরকেই তুই চিনিস কি রে বলছিল না বলছিল মানে ওই পঞ্চানন বাবুর কুকুরটা বাদে কেন আলাপ পরিচয় নাই বললি চলে কিছু একটা বলতে চাস মনে হচ্ছে আমি বলতেছিলাম ওই পঞ্চানন বাবুর কুকুরটাই হুজুর আমারে কামড়িয়েছে অসুখ না না পারে না তুই বানিয়ে বলছিস তুই মিথ্যা কথা বলছিস আচ্ছা এইমাত্র তুই তো বললি ভদ্রলোক সম্পর্কে যা খুশি তাই মন্তব্য করে যাচ্ছিস সামান্য সৌজন্য বোধ টুকু তোদের নেই হুজুর হুজুর কুকুরটার গায়ে মকমলের মতো লোম ছিল হুজুর মকমলের মতো লোম ছিল হ্যাঁ হুজুর বলতে পারি আর এও বুঝিসি কুকুর যখন তেনার তখন সে কুকুর যারে কামড়াবে দোষটা আদতে তা পঞ্চানন বাবুর কুকুর কি করে হবে পঞ্চানন বাবু এই তো এই তো আপনি ঠিক লাইন ধরে ফেলেছেন হ্যাঁ আসলে আমি দেখিছি বলেন ওই চালাক মানুষ না হতে পারলি না এ পুলিশ লাইনে আসা যায় না আসা যায় তো টেকা যায় না আর টেকা যায় তো উন্নতি হয় না বলেন না ওই সদরে যখন যাই তখন কথা তো হয় আপনাদের বড় কথার সাথে দেখি তো চোখে মুখি কথা চোখে মুখি কথা কিছু একটা বলতে যাবো ব্যাস তার আগেই সব ধরিয়ে ফেলেছেন কি আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে আমরা তো কি বলো মানে আমরা দুজনে মানে ওই মানে ইয়ের বন্ধু আর কি বলেন না আসলে কি জানেন হুজুর হুজুর শুনছেন তো ওই ওই পঞ্চানন বাবু স্বভাব পেয়েছে কুকুরটা বেসে বেসে ওই প্যাট মরা মানুষ গুলানি ওই জন্য কামড়ায় এসব তোদের চক্রান্ত কনসপিরেসি পঞ্চানন বাবুর বিরুদ্ধে তোরা ঘোট পাকাচ্ছিস কুকুরটাকে তুই ডেফিনেটলি এমন উত্তেজিত করেছিলি যাতে ও তোকে কামড়ায় পঞ্চানন বাবুর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উস্কে দেওয়ার এটা একটা চাল বাড়ি যাই হুজুর এখন ভয় পেয়ে পালাতে চাইছো ওটি হবে না যদি একবার প্রমাণ করতে পারি পঞ্চানন বাবুর শান্ত নিরীহ কুকুরকে উত্তেজিত করে তুলেছিলি তাহলে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে তবে ছাড়বো তাই তো বলি পঞ্চানন বাবুর কুকুরের একটা স্কুলিং আছে না জানি সে কুকুর কি খায় প্রোটিন খায় প্রোটিন যা তোর এই জন্মে চোখেই দেখিসনি খাবি কর থেকে কিসে সয়ে জানিস সে বিছিলে তোরা বাপের জন্মে দেখিসনি তাছাড়া এমন ট্রেন ডগ যে ঠিক বুঝতে পারে তোদের মতো নোংরা লোককে কামড়ালে ওর শরীরে জাম ঝুঁকে যাবে অসুখ করবে বললেই হলো সে যেন কুকুর তোদের বিনা কারণে কা আরে পঞ্চান বাবু না নমস্কার 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 পঞ্চান বাবু আপনি স্যার এত রাত্রে হ্যাঁ ওই আসতেই হলো ধনঞ্জয়ের কাছে শুনলাম এটা কুকুর নাকি কারে কামড়ে দিয়েছে আগে হ্যাঁ স্যার 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 কুকুরটা কি আপনার স্যার না না আমার কেন হতে যাবে আমি জানতাম ওধানের খেকি কুত্তা আপনার নয় আপনার কুকুর স্যার আপনার মতোই ডিসিপ্লিনড ডিগনিফাইড অ্যান্ড ট্রেন্ড হবে না না প্রশংসা করি আমার আর নজর দেবেন না ভূজাঙ্গবাবু তবে কি জানেন এই কুকুরটাও ভালো ভালো খাঁটি বিলিতি ফরেন মাল বুলডগের বাচ্চা বিলের থেকে নিয়ে এসেছে সবে আপনি স্যার কুকুরটাকে চেনেন বলেন কি 
আরে ওটা তো আমার ভাইয়েরই কুকু গতকাল ও বিদেশ থেকে ফিরেছে সারা বছর তো ফরেনই পড়ে থাকে তিন তিনটে হোটেলের মালিক আপনার ভাইয়ের কুকুর তার মধ্যে আপনারই কুকুর আমি জানতাম কুকুরটা দেখতে নিশ্চয়ই অসাধারণ নিশ্চয় নিশ্চয় আরে একই হেজি ভেজি কুকুর খাস বিলিতি বুলডগ দুধের মতো সাদা রং লোন তো না জানে এবারে মকমল হ্যাঁ এক নজর দেখলি না আপনার আদর করতে ইচ্ছে করবে স্যার আমার তো না দেখি আদর করতে ইচ্ছে করছে এই সব দশায় গেল লোকগুলোর নিজেরা মানামানি করে দোষ চালাচ্ছে কুকুরটার ওপর এরা নিশ্চয়ই জানে ভাইয়ের কুকুর খুবই সম্ভব বলা যায় না এটা সক্রান্ত করে আমরা ফাঁসানোর একটা চেষ্টাও হতে পারে আবার ধরেন গে এও হতে পারে যে নিজের হাত নিজে যখন করি দোষ চাপাচ্ছে আমার ঘাড়ে এটা হতে পারে মানে কি হতে পারে মানে কি হতেই হবে একটা কুকুর আমার হাত ধারে কামড়ে দেছে আমি ভাবতে সেই হাত নিয়ে কাল থেকে কাজ করতে পারবো না কাজ করতে না পারলে পরিবার অনাহারে মরে যাবে কিন্তু এখন দেখতেছি ও বাবা কুকুরে যে আমারে কামড়ালো সেটা যেন আমারই অপরাধ দেখেন 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 দাদা দেখেন কেমন বোল ফুটেছে হ্যাঁ এদান তিয়ারা কিরম সব টস টস করে কথা বলতে শিখেছে আপনি লক্ষ্য করছেন এদের আমি চিনি না হ্যাঁ একটা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট নেকলেট চাই তো হিংস শ্যালেট চাই তো ধুত ধরা পড়ে গেলে এমন ভান করে যে নিরীহ গিনি পিকের বাচ্চা মনে রাখিস আমি এখানে যতদিন থাকবো ততদিন অসভ্যতা চলবে না খারাপ লাগে দাদা বাবু খারাপ লাগে আমি মানুষটা আসলে বড় শান্তি প্রিয় বলেন না হ্যাঁ এইসব ভাবতে গেলেও আমার বড় খারাপ লাগে কি বলবো আপনারে এতদিনের এই শান্ত গেরাম এরা আজ অশান্ত করে তুলেছে ভাবতে গেলে আমার নার্ভে কেমন টান লাগে তিনটে গারদে ভরে রাখ কাল কেস দিয়ে সদরে চালান করে দেবো কি কি বলতেছেন আচ্ছা তাহলে চলি ভূজঙ্গবাবু দেখি কুকুরদারে আবার পাওয়া গেল কিনা রামলালকে সঙ্গে দেবো স্যার না 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 থাক আসলে কি জানেন বুঝঙ্গবাবু এ কুকুরটা হচ্ছে ওই আমার ভাই মানে গজাননের এবার বুকের কল যে তবে হ্যাঁ আদর করার মতন কুকুর একখান বটে কি তার রং কি তার বাহারণ কি তার বে এদের চাইতে অনেক বেশি ভদ্র যা বলে তোমার রাগ কথার এক কথা আমার কাছে দাও দেখি নেবেন নাকি ও বুঝাঙ্গ বাবু নেবেন কি সাদা দুধের মতো হচ্ছে না হাজার বার করছে এমন কুকুরকে আদর না করে সাধ্য কাটা হয় কিনা পঞ্চম এই যে মানে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নাতির চারপাশে মানে আচ্ছা অনেক রাত হলে আজ আমি বরং চলি ও ধনঞ্জয় যাবে নাকি চলো চলো আপনার ভাইকে বলবেন কুকুরটা কুকুরটা দারুণ পছন্দ